தஞ்சமலை கல்வராயன் மலை வேடியப்பன் மலை ஆகியவற்றில் இருக்கக்கூடிய தாது வளங்களை ஏலம் பெற்றிருக்கின்றீர்கள் ரகசியமாக ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல்ஸ் சஞ்சய் சஜன் ஜிண்டாலுக்கு அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு வேகமாக அதையெல்லாம் இந்த நாட்டு துறைமுகங்களுக்கு கொண்டு வந்துட்டு வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய வசதி அளிக்கக்கூடிய ஒரு பாதையை பசுமை பாதை என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் ஒரு சுரண்டலுக்கு வழி ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்கு பெறா வளர்ச்சி அங்கே எடுக்கக்கூடிய வளங்களினால் இந்த தொழிற்சாலைகளுக்கு போகும் அந்த தொழிற்சாலைகள் இதையெல்லாம் உற்பத்தி செய்யும் அந்த தொழிற்சாலைகளில் நீங்கள் இவ்வளவு பேர் வேலை கமருவீர்கள் என்று ஏதாவது சொல்லியிருக்கின்றார்களா வளங்களை வெட்டி எடுத்து வசதியாக எடுத்து செல்வதற்காக பாதை அமைத்து கொடுப்பதற்கு ஒரு மத்திய அரசு இருக்கின்றது என்றால் ஒரு ஒன்றிய அரசு இருக்கின்றது என்றால் அதற்கு பேர் வளர்ச்சியா சிதைப்பதா அழிப்பதா இதுதான் அக்கறையினுடைய வெளிப்பாடா மெய்யான அக்கறை கொண்டோர் அதுதான் நான் சொன்ன நாற்பத்தி ஏழு தொண்ணூத்தி ரெண்டோட இந்த நாட்டு தலைவர்களுக்கு இந்த நாட்டு மக்களினுடைய நலனில் இருந்த அக்கறை போய்விட்டது இதற்கு பிறகு இப்பொழுது அக்கறை செலுத்துபவர்கள் எல்லாம் இந்த நாட்டினுடைய வளங்களை குறிவைத்து வரக்கூடிய கார்பரேட்டுகளுக்காக இந்த நாடு திறந்து விடப்பட்டு நாசப்படுத்தப்படுகிறது ஒரு விவரம் அறிந்த ஒரு பத்திரிகையாளர்னால நான் சொல்கின்றேன் எனக்கு அறுபத்தோரு வயசாகிறது நான் எல்லாம் சும்மா பேசலை ஹைட்ரோ கார்பன் அபாயம் என்ற புத்தகத்தை நான் எல்லாவற்றையும் எழுதியிருக்கின்றேன் எப்படி இந்த நாட்டினுடைய வளங்கள் சூறையாடப்படுகின்றன அதனால் எந்த விதமான பலனும் இந்த நாட்டுக்கு ஏற்படவில்லை என்பதெல்லாம் ஆய்வாக வந்த புள்ளி விவரங்களை வைத்து நான் சொல்லியிருக்கின்றேன் அப்பொழுது என்ன பொருள் உங்களுக்கு எதுதான் தெரிகின்றது இது ஆளுமையில் உள்ள உங்களுடைய அறியாமையா அல்லது நீங்கள் விருப்பத்துடனேயே இவ்வாறு இவர்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு நீங்கள் வா சுரண்டு கொண்டு போ என்று சொல்லுகிறீர்களா இதனால் என்ன லாபம் கிடைத்தது சொல்லுங்கள் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி தனுஷ் கோரிய வந்துட்டு மக்கள் வாழ தகுதி இல்லாத இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே இப்போ அவங்க வந்துட்டு இராணுவ தலாவட அவங்க அமைக்கிற வேலைகள் நடந்துகிட்டு இருக்காங்க சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு ஒரு பாதுகாப்பு முறை அப்படின்றதுக்காக இந்திய அரசாங்கம் சார் காரணம் சொல்லப்படுது இது மக்கள் சார்பிலையும் சில போராளிகள் சார்பிலையும் இது வந்துட்டு ஒரு இந்திய அரசாங்கம் நம்ம மீது போர் எடுக்க போகுது அப்படின்ற ஒரு பயத்தை உண்டு பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி போராளிகள் பேசுகிறாங்க எதுவாக உண்மையாக இருக்கும் ஏன் இந்த மாதிரி நடவடிக்கைகள் இந்திய அரசாங்கம் எடுக்குது தென்னாட்டில் தமிழ்நாட்டினுடைய கடலோர பகுதிகளில் இவர்கள் அமைக்கக்கூடிய அனைத்து இராணுவ மையங்களும் மீண்டும் ஈழத்தில் ஒரு போர் ஏற்பட்டு ஈழம் அமையக்கூடாது என்கின்ற ஒற்றை நோக்கம் மட்டும்தான் இது எனக்கு நன்றாக தெரியும் ஈழம் அமையும் என்ற புத்தகத்தில் இந்தியாவுடைய நிலைப்பாடு எல்லாவற்றையும் நான் எழுதியிருக்கின்றேன் அடிப்படையில் கடலோரத்தில் நமது பாதுகாப்பை பலப்படுத்த வேண்டும் என்றால் கடல் பகுதியில் நமக்கான எதிரி நாடு எங்கே இருக்கிறது தென்னிந்திய தீபகற்பத்தில் தீபகற்ப இந்தியா பெனின்சுலர் இந்தியா நமக்கான எதிரி எங்கே இருக்கின்றான் ஒரு எதிரிக்காக எதற்காக நீங்கள் காக்க வேண்டும் அதுவும் ஒரு சின்ன தீவு இலங்கை அது நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு அச்சுறுத்தல் ஆகுமா இந்த நாடு முந்நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இலக்குகளை தாக்க பிருத்திவி ஏவுகணை வைத்திருக்கின்றது ஆயிரம் கிலோ ஐதர் நியூக்ளியர் ஆர் ஆர்டினரி வார் ஹெட் பாம்ஸ் அதை எடுத்துக்கொண்டு போய் போடலாம் எழுநூறு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு மிசைலை வைத்திருக்கிறது அக்னி ஒன்று ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரை சென்று தாக்கக்கூடிய துல்லியமாக தாக்கக்கூடிய அக்னி மூன்று மூன்றாயிரத்தி ஐநூறிலிருந்து நாலாம் நான்காயிரம் கிலோமீட்டர் வரை தூக்கக்கூடிய அக்னி நான்கு ஐயாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டருக்கு மேல் பாய்ந்து செல்லக்கூடிய கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் அக்னி ஐந்து இது அல்லாமல் நாம் அஸ்த்ரா என்ற ஒரு ஏவுகணை வைத்திருக்கின்றோம் இங்கிருந்து இருபத்தைந்து இருபத்தைந்து டு ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள வான் இலக்குகளை தாக்கி அழிக்கக்கூடிய ஒன்று அது இல்லாமல் முந்நூறு கிலோமீட்டருக்கு துல்லியமாக தாக்கக்கூடிய பிரம்மோஸ் ஏவுகணையை நாம் ரஷ்யாவினுடையதோடு தயாரித்திருக்கின்றோம் இவ்வளவு பாதுகாப்பை வைத்து கொண்டு நாம் இந்த கடற்கரை பகுதியை மிலிட்டரைஸ் பண்ண வேண்டும் என்பதற்கு என்ன அடிப்படை இருக்கிறது அப்பொழுது இந்த கேள்வி எடுகிறது இதெல்லாம் யாருக்காக என்று யாருக்காக என்ற போது தமிழ்நாட்டை அந்த மாதிரி மிலிட்டரைஸ் பண்ணணும்ன்ற ஐடியா அவங்களுக்கு இருக்குது நான் ஒன்னே ஒன்று தான் கேட்பேன் அப்படி மிலிட்டரைஸ் பண்ணி தமிழ்நாட்டை அடைக்கிட முடியுமா அங்கே மிலிட்டரியில் இருக்கிறவன் தமிழன் கிடையாதா அவன் இதுக்கெல்லாம் ஒத்துக்கிறானா நீங்கள் எல்லாவற்றையுமே எல்லாவற்றுக்குமாக பயன்படுத்தி விட முடியாது ஒரு நாட்டினுடைய இராணுவ தொழில்நுட்பம் என்பதால் தன்னுடைய பாதுகாப்பிற்கானது அது இராணுவ படைபலம் என்பது நம் நாட்டினுடைய பாதுகாப்பிற்கானது இந்த உள்நாட்டிற்கே உனக்கு இராணுவம் தேவைப்படுது என்றால் இட்டு யூ ஆர் அ ஃபெயில்டு ஸ்டேட் நீ ஒரு தோற்று போன நாடு அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு நீங்கள் வந்தீங்கனாலே நீங்கள் ஒரு தோற்று போன நாடு அதை நான் அடிக்கடி நான் சுட்டி காட்டியிருக்கின்றேன் ஒரு பத்தியாருக்கு பத்திரிகையாளனாக பல கட்டுரைகளை நான் எழுதியிருக்கின்றேன் எல்லாம் இவர்களுக்கு தெரியும் பல தொலைக்காட்சிகளில
உன்னுடைய திறனின்மையை அது வெளிப்படுத்துகிறது இந்தியாவுடைய உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லவில்லையா நக்சலைட்டுகள் இந்த நாட்டினுடைய பிள்ளைகள் தான் அவர்களோடு பேசி தீர்ப்பு தீர்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லவில்லை ஏன் உங்களால் பேச முடியவில்லை ஏனென்றால் உங்களுடைய நோக்கம் பிடையானது நீங்கள் அந்த மக்களுக்காக செய்ய வேண்டியதை செய்யவில்லை அந்த மக்களை அவருடைய வாழ்விடங்களிலிருந்து வெளியேற்றுவதிலேயே குறியாக இருக்கின்றீர்கள் வேதாந்தம் போன்ற பெருநிறுவனங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய வளங்களையே அவர்கள் கொள்ளையடிக்க வருகின்றார்கள் எடுக்க வருகின்றார்கள் அதனால் இந்த நாட்டுக்கு என்ன நன்மை என்று நான் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கின்றேன் அதுதான் சொல்கின்றேன் இதுவரை தொண்ணூற்றி ரெண்டிலிருந்து திறந்து விட்டீர்களே ஆறு எட்டு பதினெட்டு இருபத்தாறு ஆண்டுகளாக இந்த நாடு பெற்ற வளர்ச்சி என்ன சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் வளர்ச்சி தான் என்றால் எப்படி பதினான்கு லட்சம் கோடிக்கு இப்பொழுது இருக்கிற நிலைக்கு உங்களுக்கு வார கடன்கள் இருக்கின்றன எப்படி இவ்வளவு கடன் சுமை அதிகரித்தது ஏன் விவசாயி செத்து கொண்டிருக்கின்றான் சொல்லுங்கள் ஏன் இந்த நாட்டில் வேலை வாய்ப்பு பெருகவில்லை ஒரு வருடத்துக்கு ரெண்டு கோடி வேலை வாய்ப்பு தரம் சொன்னார்கள் மோடி ஏன் முடியல பிகாஸ் யூ கென் நாட் திங்க் உங்களுக்கு தெரியல எந்த இடத்துலேருந்து வேலை வாய்ப்பு வரும்ட்டு விவசாயத்தை அழித்து விட்டு அந்த மக்களுக்கு நீங்கள் எந்த விதமான வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க முடியும் இவங்க சொல்கிறாங்க இங்கே கூட நிர்மலா சீதாராமன் போன்றவர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க இங்கே வந்துட்டு ராணுவ தளவாட தொழிற்சாலைகள்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னு அதில் வேலை தருவாங்க அப்படின்ட்டு நான் அதை திருப்பி கேட்டேன் இங்கே இருக்கிற எஸ்விஎஃப் ஏவிக்ஸ் ஃபேக்ட்ரி காம்பாக்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் சிவிஆர்டி அப்புறம் வந்துட்டு அந்த கூத்திங் ஃபேக்ட்ரி இது மூணுத்துலேருந்து தமிழர்களுக்கு வேலை கொடுக்க போகிறதுல நாங்கள் போராட்டமே நடக்குது அந்த இடத்துல அப்ரண்டிஷிப் ட்ரைனிங் பண்ணவங்களே வேலைக்கு காத்துட்டு இருக்கிறாங்களா ஐயாயிரம் பேர் அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கலையே அப்போ புதுசாக வரக்கூடிய இடத்துல நீங்கள் வேலை தருவீங்கன்னு என்ன நிச்சயம் ஆக தமிழர்கள் இவர்கள் அல்லாட விட நினைக்கின்றார்கள் இந்த நாட்டில் ஒப்புக்கொள்கின்றார்களோ ஒப்புக்கொள்ளவில்லையோ வீரத்தின் அறிவின் ரெண்டு தன்னுடைய விளைநிலமாக முதன் மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருக்கின்றது இவர்களை விட அந்த நாட்டை நிர்வகிக்கக்கூடிய அறிவாளிகளை தலைவர்களாக இந்த நாட்டினுடைய தலையெழுத்தை நிர்ணயிக்க அளித்த நாடு இது காமராசரை போன்றவர்கள் இந்த நாட்டு அரசமைப்பிலேயே முதல் சட்ட திருத்தம் பெரியாரினுடைய போராட்டத்தால் ஏற்பட்டது இங்கிருந்து போன செழிய நாள் இன்றைக்கு காஷ்மீரில் ஒரு ஆட்சி இரா செடியன் என்கின்ற ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினரால் காஷ்மீருடைய பிரச்சனைக்கு பேச்சின் மூலம் தீர்வு காணப்பட்டது இந்திரா காந்தியால் அல்ல இந்திரா காந்திக்கு கொடுத்த ஆலோசனையின் பேரால் எனவே இந்த நாட்டின் மீது எந்த விதமான ஒரு அடக்குமுறையையும் திணித்து நீங்கள் எதையும் சாதித்து விட முடியாது ஒரிசாவிலேயே உங்களால் முடியவில்லை அல்லவா பழங்குடி மக்களுக்கு மக்களுக்கு எதிராக நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் பாஸ்கோ என்கின்ற ஒரு தென்கொரிய நிறுவனத்திற்காக அந்த நியாம்கிரி மலைப்பகுதியையே அப்படியே எடுத்து விட நினைத்தீர்கள் அவர்கள் எதிர்த்தார்கள் கடைசி வரை எதிர்த்தார்கள் இன்றைக்கு அந்த கம்பெனி தான் வெளியேறி இருக்கிறது நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி டாலர் முதலீடாக வெளியேறினா எதுக்காக வந்தா ரொம்ப ஈஸியாக ஐநூறு எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஐநூறோடு மற்ற மற்ற பேங்க்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட கனிம வளங்கள் இந்த கனிம வளங்களை எல்லாம் சேட்டலைட்டில் இருந்து பார்த்துட்டு ஒரு மேப்பிங் ஒன்று பண்ணிட வேண்டியது அந்த மேப்பிங் எடுத்து விற்க வேண்டியது அவன் வித்துட்டு எதை வேணாலும் கொள்ளை அடிக்கலான்னா வாட் இஸ் த பர்பஸ் இந்த ப இதனால் என்ன கிடச்சது சொல்லுங்கள் நீங்கள் பார்ப்போம் நீங்கள் ஒரு ஏழு பர்சன்ட் வளர்ச்சி எட்டு பர்சன்ட் வளர்ச்சின்றீங்களா அப்போ எப்படி ஒரே நேரத்தில் வளர்ச்சியும் ஒரே நேரத்தில் வறுமையும் இருக்க முடியும் அப்போ தவறான கொள்கைகள் தவறான பாதை இதற்கு நீங்கள் மக்களை பதிவிடும் பொழுது மக்கள் அதை எதிர்த்து நிற்கின்றார்கள் இதுதான் இங்கே வரக்கூடிய சிக்கல்களுக்கெல்லாம் மூலம் எனவே பிரச்சனையை சிக்கல்களை சிக்கல்களாக பாருங்கள் சிக்கல் ஒன்றை மூலத்தை பாருங்கள் அந்த மூலத்திற்கும் சிக்கலுக்கும் இருக்கு இந்த இடைவெளியில் ஏற்பட்ட அந்த விடை அந்த விளைவுகளை எல்லாம் பாருங்கள் இதையெல்லாம் ஆய்வு செய்தால் ஒரு நாளில் தீர்வு என்று விட்டு போகலாம் அவ்வளவுதான் இங்கே காவிரி படுகையில் இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் இந்த நாட்டுக்கு தேவை என்று இலகணேசன் பேசுகிறார் அதற்காக தியாகம் செய்ய வேண்டும்னு சொல்கிறார் ஒரு நாட்டிற்காக ஒரு மாநிலம் ஒரு மாநிலத்திற்காக ஒரு மா ஒரு மாவட்டம் ஒரு மாவட்டத்திற்காக ஒரு கிராமம் ஒரு கிராமத்திற்காக ஒரு மனிதன் தியாகம் செய்யலாம் என்று சொல்கின்றார் யாருக்காக என்ற கேள்வியை திருப்பி கேட்கின்றோம் யாருக்காக இந்த இடத்தில் எடுக்கக்கூடிய எண்ணெய்க்கு அயல் நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யக்கூடிய எண்ணெய்க்கு என்ன விலை இந்த நாடு கொடுக்கிறதோ அதே விலையை அதுவும் அமெரிக்க டாலர்களில் கொடுக்க போகிறது கொடுக்க சம்மதிக்கிறது என்றால் எதற்காக இந்த நாட்டில் எடுக்க வேணும் அதை வெளிநாட்டிலிருந்தே இறக்குமதி செய்யலாமே விவசாயம் காப்பாற்றப்படுமே இந்த கேள்விக்கு யாராவது பதில் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இது ஊடகத்தில் நாங்கள் கேட்டோம் ஆங்கிலத்திலும் கேட்டிருக்கின்றேன் தமிழிலும் கேட்டிருக்கின்றேன் இருமொழி கொள்கை தான் இந்தியில் கேட்க தெரியாது இன்னும் இந்தியில் எவ்வளோ பேர் கேட்டிருக்கின்றார்கள் கேஸ் வார்ஸ் என்று பிரசன் தாக்கு தாக்கு என்கிற ஒரு ப
இதனுடைய பொருள் என்ன இசுட்ட டெமோக்ரஸி இது ஒரு ஜனநாயக நாடா நீங்கள் ஒரு ஜனநாயக அரசாட்சியை தான் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றீர்களா அதுதான் நாங்கள் முன்வைக்கின்ற கேள்வி தொடர்ந்து தமிழகம் பல பிரச்சனைகளை சந்திச்சு வருது இந்த நேரத்தில் இளைஞர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் என்ன மாதிரியான முன்னெடுப்புகளை எடுத்தா தமிழ்நாட்டை வந்துட்டு ஒரு பொற்காலமான ஒரு மாநிலமாக மாற்ற முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அதை எப்படி பண்ணலாம்னு நீங்கள் சொன்னீங்க தமிழ்நாடுன்னு வேணா இந்தியானே நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க மானுடன்னு கூட நீங்கள் வச்சுக்கோங்க மீட்க மீட்க வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பு இளைஞர்கள் மாணவர்களுக்கு இருக்கிறது நீங்கள் இந்த நாட்டை பொறுத்த ஒவ்வொரு சிக்கலையும் ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் கொள்கை கோட்பாடு கட்சி கொடி சின்னம் தலைவர் வண்ணம் எண்ணம் பாகுபாடு ஜாதி மதம் எல்லாவற்றையும் ஒதுக்கி வையுங்கள் ஒழிக்க வேண்டியவை கவனிக்க வேண்டியது இந்த நாடு எவ்வாறு இயங்குகிறது உலகத்தோடு இது எவ்வாறு சேர்ந்து இயங்குகிறது என்பதை பற்றி ஆழ்ந்து சொல்லுங்கள் எங்களை போன்றவர் இருக்கின்றோம் உங்களுக்கு நாங்கள் துணை செய்வோம் ஆழ்ந்து செல்லும் பொழுது தான் தெரியும் இது ஒட்டுமொத்தமாக எந்த இலக்கை நோக்கி இந்த உலகம் செலுத்தப்படுகிறது எதை நோக்கி செலுத்தப்பட வேண்டும் என்பதில் நாம் ஒரு முடிவார்ந்த ஒரு கருத்திற்கு வருவோம் அந்த இடத்திலிருந்து செயலாற்றுவோம் உங்களுக்கு அதிர்வுகளை பதிவிட்டு ரொம்ப நன்றி மிக்க நன்றி மிக்க